بسم اللہ عظیم القدرت وسان سدید البطس والبرحان حافظ الدین والقرآن بسم اللہ ما شاء اللہ کان وما لم يسئل لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على أسرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على سفا حفرة من النار فأنقذكم منها صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الساكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى الله أنفعهم للناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بهمان بلا ساداتك علماك سلة جماعة كرمة هرناء برورتك സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ സനത് വാങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അതുപോലെ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് അലിക്കുഞ്ഞി ഉസ്താദ് ഇവരെല്ലാവരും നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചത് നിങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ദീനിൻ്റെ പ്രവർത്തകരാവണം ഈ ഉപദേശം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളോട് പറയാറുള്ളത് തലേക്കെട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്ന ഒരു പതിവ് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ്സാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഉണ്ട് അത് ഒരു തമാശയാക്കി പരിഹസിച്ച് തള്ളുന്നവരും ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ട് എന്നാൽ ദീനി രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് തലയെക്കെട്ട് കൊടുക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഹൈബർ യുദ്ധത്തിലേക്ക് അലീബിനു അബി താലിബു അലി അള്ളാഹു അലുവിനെ അയച്ചു അയക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവിടുന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു നാളെ രാവിലെ ഞാൻ കൊടിയെടുത്തു കൊടുക്കും അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും പ്രിയം വെക്കുന്ന ആൾ അള്ളാഹുവും റസൂലും ഇങ്ങോട്ടും പ്രിയം വെക്കുന്ന ആൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് നാളെ രാവിലെ ഞാൻ കൊടി കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഴുവൻ 
സഹായപത്വം അത് ഞാനായിരിക്കണം ഞാനായിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു എന്തിനാണ് ശത്രുക്കളെ മുമ്പിലേക്ക് ബാണുമായി ചെല്ലാനാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു താലയും അവന്റെ റസൂലും പ്രിയമ്പക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വിളിക്കുന്നത് അതിന് അലിയുബുൽ അബി താലിബിൻ അലിയുബുൽ അബി താലിബ് എവിടെ അപ്പോ ചിലർ പറഞ്ഞു അലിയുബുൽ അബി താലിബിന് കണ്ണിന് രോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അലിഗിരെ തന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടുത്തെ സെർഫാക്കപ്പെട്ട ഉമിനീര് അലി റതി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ കണ്ണിൽ പുരട്ടി തന്റെ രോഗം മാറി ഉടനെ തന്നെ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക സല്ലാഹു അലഹിബങ്ങൾ അലിബിന് അബി താലിബിന് തലേ കെട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു തലേ കെട്ട് കച്ച് തലയിൽ തലയെ കെട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു പോയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണം ഹൈബർ ഫതഹാക്കണം ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഫത്തഹാക്കാൻ വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങുന്നവർക്ക് തലേക്കെട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചെയ്തത് കൊടുത്തു തലേക്കെട്ടിന്റെ ഹദീഫ് വൈഫാണ് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന വിവരമില്ലാത്തവരുണ്ട് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒതുവെടുത്തപ്പോ ഹദീസല്ലേ തലയിൽ നിന്ന് അല്പം മാത്രം ഇങ്ങനെ തടകുകയും ബാക്കിയുള്ളത് തലേക്കെട്ടിന് മുകളിൽ തടകി തീർത്തു എന്ന് അങ്ങനെ മതി തല മുഴുവൻ തടക്കുന്ന സുന്നത്ത് കിട്ടും തലന്റെ ഒരു ഭാഗം പറലാണ് അത് തടകി കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് പൂർണ്ണമായി തടകൾ സുന്നത്തായ സുന്നത്ത് കിട്ടാൻ തലന്റെ അല്പം തടകിയതിന്റെ ശേഷം ബാക്കി തലേക്കെട്ടിന്റെ മുകളിൽ തടകിയാൽ മതി എന്ന് ഫിഖുഹിന്റെ കിതാബിലുണ്ട് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ അങ്ങനെ ഹദീതും നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ തലേക്കെട്ട് ആ തലേക്കെട്ട് സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ മാല് വെച്ചാലും വെച്ചില്ലെങ്കിലും മൂന്ന് കിസ്മാണ് തലേക്കെട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അൽ ഇമാമത്തുൽ മുതയ്യല വാല് ഉള്ള തലേക്കെട്ട് മറ്റൊന്ന് അൽ ഇമാമത്തുൽ മുസമ്മ വാല് ഇല്ലാത്ത തലേക്കെട്ട് മൂന്നാമത്തത് അൽ ഇമാമത്തുൽ മുഹന്നക്ക കഴുത്തിരിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വാല് മടക്കിയിടുന്ന തലേക്കെട്ട് ആ മൂന്നാമത്തത് സുന്നത്തിജമായ തന്നെ അലി നിങ്ങൾ ആരും പിടിച്ചിട്ടില്ല അത് വേറെ ചിലരാണ് പിടിച്ചത് അതിന് ചില വൈഫ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് വൈഫ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഈ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള തലേക്കെട്ട് സുന്നത്തിജമായത്തിന്റെ ഒലമാക്കൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അൽ ഇമാമത്തുൽ മുസമ്മത്ത വാല് ഇല്ലാത്ത തലേക്കെട്ട് അൽ ഇമാമത്തുൽ മുതയ്യല വാല് ഉള്ള തലേക്കെട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് തലേക്കെട്ട് സുന്നത്തിന്റെ മാഴത്തിന്റെ ഒരമാക്കൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ഓമാനിൽ പോയാൽ അവിടെ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് അവരിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കഴുത്തിലൂടെ ഇടുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും തലേക്കെട്ട് അതൊരു ഷാറാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവിടുത്തെ തലയിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് തലേക്കെട്ടാതെ അവിടുന്ന് നടന്നിട്ടില്ല അത് ഹൈബർ യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണില്ലേ ആ തലേക്കെട്ടു അങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് കണ്ണില് ഉമനീര് വെട്ടി കണ്ണിന്റെ രോഗവും അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുത്ത് വാളെടുത്ത് കൊടിയെടുത്ത് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഹൈബറിലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യഹൂദികളുടെ നേതാവ് മുറഹിബ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഖൈബറിന്റെ മണൽത്തരികൾ പോലും സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ മുറഹിബാണ് ഞാൻ യുദ്ധശാലിയാണ് യോദ്ധാവാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരാൾക്കും വരാൻ സാധ്യമല്ല 
എന്ന വെല്ലുവിളിയോടുകൂടി മുറഹിബ് അങ്ങോട്ട് ചാടിയപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പോർക്കളത്തിലേക്ക് ചാടുകയും പാടുകൊണ്ട് ആഞ്ഞടിച്ചു വെട്ടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാള് ഒരൽപ്പം നീളം കുറഞ്ഞ വാളായത് കൊണ്ട് വെട്ട് തന്റെ കാലിന് തന്നെ കൊള്ളുകയും അവിടുന്ന് മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ ശേഷമാണ് അലീബിന് അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു അല്ലബിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തലേക്കെട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വാള് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയത് ആ ചരിത്രം നീണ്ട ചരിത്രമാണ് അലീബിന് അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു അല്ലു പോർക്കളത്തിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചടിയപ്പോൾ ഇന്നലെ വിജയം ലഭിച്ച ദുഷ്ടനായ മുറഹിബ് ഇന്നും അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി ആരുണ്ടടാ എന്നോട് നേരിടാൻ ഞാൻ അത്രയും വലിയ യോദ്ധാവാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൈബർ പോർക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലീബുരു അബി താലിബ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു എടാ നിന്നെയെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്താക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും ഞാൻ സിംഹക്കുട്ടി എന്നാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് പേര് വെച്ചത് തന്നെ സിംഹക്കുട്ടി എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ഹൈദറത്ത് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചാടി ആ മുറഹിമിനെ വെട്ടി നുറുക്കി ഹൈബർ കയ്യിൽ എടുത്തു ഹൈബർ ഫത്തഹായി പോയി ചരിത്രം വളരെ വലുതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ആലിമയങ്ങൾക്ക് തലേക്കെട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ അടിസ്ഥാനമില്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ വിവരമില്ലാത്തവനാണ് തീർച്ചയായും അടിസ്ഥാനമുണ്ട് ആലിമയങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏർ തലേക്കെട്ട് കെട്ടി തന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം പക്ഷേ അലിയുബുരു അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു യുദ്ധം ചെയ്തതുപോലെ വാളുകൊണ്ടും പരിച കൊണ്ടും ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതിനാവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടത്തെ യുദ്ധം നമ്മുടെ പേന കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധം അതുപോലെ നാവ് കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധം ഹക്കനെതിരായി പറയുന്ന ഏത് പ്രധാനം വന്നാലും ഏത് വ്യക്തി വന്നാലും അവർക്കെതിരായി വളരെ ഹിക്കുമത്തോടുകൂടി നല്ല നിരക്ക് നമ്മുടെ നാവ് ചലിപ്പിക്കുക നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുക ഗണ്ണനം നടത്തുക സത്യം ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് പോലും നീചമായ വാക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോ വലിയ കുത്തുബാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവര് വരെ ചേരുമ്പ കേറുമ്പോൾക്ക് ചീത്ത അറിയാൻ തുടങ്ങി കുത്തുബ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരിക അങ്ങനെ ചീത്ത പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് നാം പഠിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മാതൃകയാണ് ആ മാതൃക ഒരു നീചമായ വാക്ക് അവിടുന്ന് പറയുകയോ ഉണ്ടാക്കി പറയുകയോ അല്ലാതെ പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം എന്താവണം മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നവരാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവര് ചെയ്ത ഗുണമല്ലേ ഇത് ഇത് ആർക്ക് ചെയ്ത ഗുണമാണ് അവിടത്തെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തതല്ല അവിടത്തെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തതല്ല ഈ നാട്ടിലുള്ള രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതാണ് ജനങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയുമ്പോ 
മുസ്ലിമുകൾക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റ് മതക്കാർക്കും അവിടെ നിന്ന് സ്ഥാപിച്ച സ്കൂളുകളിലും അവിടെ നിന്ന് സ്ഥാപിച്ച പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റ് മതക്കാർക്കും പഠിക്കാനും സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ആ നിലക്ക് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനമല്ലേ ഈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുത്തവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ലല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നാം ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം പഠിപ്പിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ പറയാനുള്ള അധികാരം അത് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളോടും രാഷ്ട്രീയ ചില പ്രവർത്തകരോടും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ മതം പറയാൻ വരരുത് മതം പറയാൻ ഭരണാധികാരികളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും വരണ്ട അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് ആ ദീൻ പറയേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാരാണ് അതിനെതിരായി ആര് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ വില പോവുകയില്ല യാതൊരു സംശയവും അതിന് വേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അത് പറയാൻ ഹൈലിമിങ്ങൾക്കാണ് അധികാരം അതിൽ മറ്റൊരാൾ കൈയിടണ്ട അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എഞ്ചിനീയർമാര് ബില്ല് കെടുക്കുമ്പോ അതിന് കണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ഒരു ആലിമ് അതിൽ ഇടപെട്ട് അത്ര വേണ്ട അത്ര വേണ്ട കമ്പി അത്ര വേണ്ട കല്ല് അത്ര വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കൂല അവിടെ ആലിമിന്റെ വാക്കല്ല അവിടെ എഞ്ചിനീയറുടെ വാക്കാണ് മൊഹന്തി സ്പത്തി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കേരളത്തില് പല സ്ഥലത്തും നിയമവിധേയമായി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സഹായം അവിടെയെല്ലാം സന്ദർശിക്കാനും നോക്കാനും വന്നത് എഞ്ചിനീയർ അതുപോലെ അപ്പൊ എഞ്ചിനീയർക്ക് എഞ്ചിനീയറുടെ പണിയെടുക്കണം ഡോക്ടർമാര് ഡോക്ടർമാര് പണിയെടുക്കണം മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവരുടെ ജോലി എടുക്കണം ആലിമിയങ്ങളെ ജോലി അത് ആലിമിയങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കണം അതിന് വലമാക്കൾ വളർന്നു വരണം വലമാക്കൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു വരണം വലമാക്കൾ വളരുകയും വലമാക്കൾ ലജൂക്കോടുകൂടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പേടിയും പഠിക്കാനില്ല ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആലിമിയങ്ങൾക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാ ഒരു പേടിയും പഠിക്കണ്ട ആലിമിയങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കണം സുന്നത്തുജമായത്തിന്റെ അക്കീത മുറുകെ പിടിക്കണം അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം ഈ കൂടിയ മുഴുവൻ ജനങ്ങളോടും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് കേട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയിട്ട് പോയാൽ പോരാ നിങ്ങളുടെ ഓരോ കറിയകളിലും അഹ്ലുസുന്നത്തി വജമാഴത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടപ്പിൽ വരുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ യുവാക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ പുകവലി വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോഴും കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചു ശതമാനവും പുകവലി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അലഹമില്ല നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ ദീനിന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പുകവലിയും പാൻ മസാലയും ഇതൊക്കെ പോയപ്പോ നമ്മളെ കുട്ടികളെ കേടുവരുത്താൻ ഇനി എന്താണ് മാർഗമെന്ന് നോക്കി സ്കൂളുകളുടെ മുമ്പിലെല്ലാം വലിയ മാല തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും മുട്ടായി മാല ഇതിൽ അധിക ഭാഗവും ലഹരി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം ഈ ലഹരിയുള്ള മുട്ടായി വാങ്ങി മിഠായി വാങ്ങി കഴിക്കുകയും അവസാനം അവന് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളില്ലാതെ കഴിയാത്തൊരവത്ത് വരും അങ്ങനെ അവൻ കള്ളുകുടിയനായി മാറും 
മദ്യപാനിയായി മാറും അതിലുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ സ്കൂളുകളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിലൊക്കെ അയച്ചാൽ പറ്റില്ല ശരിയായ സ്കൂളിൽ തന്നെ അയക്കണം ഇതൊക്കെ നോക്കുന്ന സ്കൂളിൽ തന്നെ അയക്കണം അല്ലാത്ത എവിടെങ്കിലും അയച്ചാൽ നമ്മളെ കുട്ടികൾ പഴിച്ചു വെച്ചു പഠിച്ചാൽ തന്നെ പോരാ ആ പഠിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലായി അവർ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനത്തെ സ്കൂളിലേ നമ്മൾ അയക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളച്ചൊടിച്ച് ഇപ്പോ ഒരുത്തരം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിൽ നിന്നുള്ള ചില ആയത്ത് പെട്ടിക്കളയേണ്ടതാണ് ചില ആയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് പെട്ടിക്കളയണമെന്നാ ഇവൻ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു അള്ളാഹു താല പറയുന്നു ഖുർആൻ നമ്മളാണ് ഇറക്കിയത് ആ ഖുർആന നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇതാ ഇപ്പൊ ഹാപ്പി നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഹാഫുലായവർ ഇവിടെ നിന്ന് മനപ്പാടമാക്കിയ ആളുകൾ സരത് വാങ്ങി ഇറങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ജൂതൻ വന്ന് ഖുർആൻ മാറ്റി മറിച്ച് അച്ചടിച്ചാൽ ഈ ഹാഫി നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വില പോവുകയില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അപ്പുറത്തെത്തണ്ടേ എന്താ പിരുവ അള്ളാ എന്റെ കേസ് ഇല്ല ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം എല്ലാവരും സംഭാവന ഇട്ട് കൊടുക്കണം മാന്യ മുങ്ങിനികളെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച് കേട്ടങ്ങ് പോയ പോരാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം അലഹമില്ല ഇപ്പോൾ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളലുമായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് രൂപം വന്നു കേരളത്തിൽ വന്നു അടുത്ത ദിവസം ബോംബെയിൽ വന്നു ഡൽഹിയിൽ വന്ന വാർത്ത നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഡൽഹിയിലെ ഇമാമുകളും അവിടുത്തെ പീരുമാരും എല്ലാം വന്ന് ചേർന്ന് അവരെ യോഗത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഡൽഹി മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് രൂപീകരിച്ചു കാശ്മീർ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് രൂപീകരിച്ചു ഒറീസയിൽ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് രൂപീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ രൂപീകരണം നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അത് സ്നേഹത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി കാണണം അങ്ങനെ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തണം എസ് വൈ എച്ചിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും എല്ലാം പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചെടുക്കണം അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മദ്യപാനികളാ ഒരുത്തൻ പറയുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനില് ഇവിടുത്തെ മുസിരിക്കീങ്ങളെ മുഴുവനും കൊല്ലണം എന്ന ആയത്തുണ്ട് അതോ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനോ വരാത്ത ഒരൊറ്റ ആളോടും നിങ്ങൾ എതിർക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനല്ലേ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അവസ്ഥ അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവർക്ക് തീർച്ചയായും അവരുമായി സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്നാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഖുർആൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് തുറത്ത് തോബയില് അള്ളാഹു പറയുന്നത് കേട്ടോ അലനത്തുകാത്തിലൂനും 
ഓ ഹബീബായ നബിയെ ശത്രുക്കളാണ് ആദ്യമായി യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് വഹുമ്പത ഊക്കും അവലമറ ആദ്യമായി യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് അവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളല്ല മൊബിനീങ്ങളല്ല അവർ യുദ്ധം തുടങ്ങുകയും അവർ നമ്മളെ നാട് കടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും അവർ നമ്മുടെ ഉടമ്പടി പൊളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചത് അല്ലാത്ത ഒറ്റ മുസ്ലിക്കിനെയും അല്ലാത്ത ഒറ്റ അമുസ്ലിമിനെയും കൊല്ലാനോ എതിർക്കാനോ ഇസ്ലാം പഠിച്ചിട്ടില്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അറിയാത്തവനാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ അധികമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഈ സമാധാനത്തിൻ്റെ മാർഗം അതിവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഇന്ന് സമാധാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാനൊരിക്കൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അതുപോലെ കേരള ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എല്ലാം ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാർ ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ആവശ്യമാണ് പോലീസ് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഈ പോലീസിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സമാധാനം നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും അല്ല കേട്ടോ ഇതുപോലുള്ള വാഴുന്നിൻ്റെ മജിലിസ് എൽമിൻ്റെ മജിലിസ് ഉറുദിയുടെ മജിലിസ് ഈ മജിലിസുകളിലൊക്കെ ജനങ്ങളെ സമാധാനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സമാധാനമുണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണാത്ത അത്രയും ദൂരത്ത് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി ഇവിടെ പോലീസില്ല ഇവിടെ പോലീസില്ല പട്ടാളമില്ല എല്ലാവരും സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് അതാണ് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ശക്തി അതാണ് ആ ഒരു അച്ചടക്കം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടാതെ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹായിക്കണം സാമ്പത്തികമായും സഹായിക്കണം വാക്കുകൊണ്ട് സഹായിക്കണം മനസ്സുകൊണ്ട് സഹായിക്കണം റഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇടക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടക്ക് നമ്മുടെ ബനാത്ത് യത്തീം ഖാനിയുടെ പണി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതം നിങ്ങളൊക്കെ തരണം എല്ലാവരും തരണം ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വീതം രണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് മൂവായിരം നാല് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാം തരണം എന്ന് വിനീതമായി ഓർക്കു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കൂടുതലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് വല്ലത് കുറഞ്ഞു പോയോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് കൊല്ലം ജാമ്യ സഹതിയും മർക്കത്തും ഒക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പിരിവോ കെട്ടണമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ സഹതിയ കോൾ ആ വന്നു പിന്നെ മർക്കത്ത് തക്കാപത്ത് സുന്നിയ വന്നു ഇതുപോലെ പിന്നെ ഹിമാത്ത് വന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് എത്ര എത്ര സ്ഥാപനത്തിന് എത്ര കോടി ഉറപ്പികൾ ചെലവായി എന്നിട്ട് ഇവിടെ ജനങ്ങൾ ദരിദ്രരായി പോയോ ജനങ്ങൾ ദരിദ്രന്മാരായോ ഇല്ല അപ്പൊ കൊടുത്താൽ ഒരിക്കലും ദരിദ്രരാവൂല അതിന് മുമ്പുള്ള മുതലൊക്കെ എവിടെ ഈ കെട്ടിടങ്ങളും ഈ കോടികൾ ചെലവാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുതലാളിമാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവരുടെ മുതല് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുമാണ് ചെലവഴിക്കുന്നവർക്ക് നീ പകരം കൊടുക്കണം ചെലവഴിക്കാതെ ലുബ്ധനായി ബഹീലായി നിൽക്കുന്നവർക്ക് നശീകരണം കൊടുക്കണോ എന്ന് അള്ളാഹിന്റെ മരക്കെടുത്ത് വേറെക്കാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തരണം എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് 
അള്ളാഹു സുബാനഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഖൈറും ബറക്കത്തും ചെയ്തു തരുമാറാകട്ടെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് താഹിർതങ്ങൾ കറാമത്തുകൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഏഹ് കർണാടകത്തിൽ മന്ത്രി വന്നു പോയി ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന ഏനെ പോയ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി ഹാജി വന്നു അതുപോലെ റഷീദ് ഹാജി വന്നു മറ്റുള്ള എല്ലാവരും വന്നു അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും വർക്ക് തീയട്ടെ ആമീൻ പറയാ തന്ന അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും വർക്ക് തീയതേറട്ടെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മോമിനിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥമാണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ഹാപ്പി നിങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഹാപ്പി നിങ്ങളില്ല കോഴിക്കോട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് പള്ളിയിൽ ഹുത്തുബ ഓതുന്ന ഒരൊറ്റ ഹാഫിലാണ് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ളത് എന്നിട്ട് തെറാമീഹ് നിക്കരിക്കാൻ മുപ്പത് ദിവസം ഓരോ ജുത് ദിവസം ഓതിക്കൊണ്ട് ഇരുപതരക്കാലത്ത് തെറാമീഹ് നിക്കരിക്കുമ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ഇന്ന് നമുക്ക് ഹാഫിലിൻ്റെ പിന്നിൽ നിക്കരിക്കാൻ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല ആളുകളും നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുമായിരുന്നു സുബാനല്ലാ അതിനുശേഷം മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി മർക്കസുത്തക്കാപ്പത്തി സുന്നിയ ഹൈഫുള്ള് കോളേജ് തുടങ്ങി മർക്കത്തിന് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി ഹിഫുള്ള് കോളേജ് തുടങ്ങി മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ആ മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ഹാഫി നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി എന്നറിയോ നൂറ്റി അൻപത് ഹാഫി നിങ്ങളെ നേരത്തെ അബുദാബി ഗവൺമെൻറ് വന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് ആളെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ഹാഫി നിങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നാളെ മറ്റന്നാൾ പരീക്ഷക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ വരുന്നത് യു എയിലേക്ക് യു എ ഗവൺമെൻറ് يختار كثيرا من حفاظ القرآن الحمد لله ولهم رواتب أربعة ألاف وخمسمائة درهم ما لا يرتع نور درهم شنبر من أروط جائرة من الودين آئر وربيا شنبر قرق ذا قرآن إمام هنگلك هذا هو عبد يقول بيدك لنا ഞങ്ങൾ ആഹ്ലദ് നിങ്ങളായി പോയി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടൂല ജോലിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എന്ന് വിചാരിച്ച നാളെ തന്നെ ജോലി കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കും വേണ്ട ഏഹ് നാളെ തന്നെ ജോലി കിട്ടണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് പഠിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാം ഇവിടെ നിലനിർത്തണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞു സാഹിബിൻ്റെ ചെയർമാനായ പള്ളിയാണ് മംഗലാപുരത്ത് മറ്റു തക്കുവ അവിടെയും ഇമാമായിട്ട് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്തത് ഹാഫി തന്നെ തന്നെയാണ് നല്ല ഹാഫിത് ഉള്ള ആളത്ത് കോളേജിൽ ഹാഫ് എഴുത് പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഞമ്മൾ പറഞ്ഞയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഹാഫിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഹാഫിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ആ ഹാഫിൽ നിങ്ങളുള്ള കാലത്തോളം ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഖുർആൻ മാറ്റി മറിക്കാൻ ഒരുത്തരും കഴിയില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ നമ്മൾ കാത്തു രക്ഷിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു താല വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു രണ്ടാമത്തത് ഖുർആനെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥവും സംരക്ഷിക്കും അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അബൂദാബിയിലെ വലിയ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ താഹിർ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫാത്തിഹ ഓതിയത് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആർക്കും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും ഇത് കേരളക്കാർക്ക് മാത്രമുള്ള പണിയാണ് ഫാത്തിഹ ഓതുന്നത് ഷെഖുദായതിനു വേണ്ടി അബൂദാബിയിൽ ഓരോ ദിവസവും ഒരു ഖത്തം തീർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ 
شیخ زاہد رہو جمیع العالم یقرعون القرآن للموتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرعو سورة یاسین على موتاکم سورة یاسین ادھر سنتان ادھو بولے ذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما مات ابو سلمتا ومعه اصحابه فقر ابعن القرآن ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم اغفر لی ابی سلمت ورحمه واخلف على اہلہ خیر منہ پریشد قرآن ودر گنڈو دنگل ابو سلمت رضی اللہ انہو وفات آئے پول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل ایدان صحابی گلوں بیٹل پوئی قرآن انڈے ایدان مہایت گل او دی ایدان ابو سلمت کو انڈی دعا چاہی دو آدعا انڈے کوٹت تل ابو سلمت انڈے بھائی رکھ ادھر کال خیر آیا اور برطاو رکھڑ کرے اللہ ینو دعا چاہی دو مہدی آیا ام سلمت رضی اللہ وینہ پرے انو اللہ انڈے رسول دعا چاہی دو سمیت یلک دنڈے ارتم من سرع اللہ ینو کنڈنال اللہ بن رسول ینو بباہم جائی من نجال ورکرم پردیش چٹ اللہ مچر برطاو یند برطاو انہ کال نل دائی جان اٹھ کان اندوم اللہ پینے ام سلمک دل اور برطاو انہ ابو سلمت انہ کال خیر آئے برطاو انہ کڑ کڑ من دعا چھے دو دن لے ارثوں میں نکم ارچنا اللہ الپد عثم گڑی نپڑان اللہ بن لے اوڈر او حبیب آئے نبی ابو سلمت انہ باریا ام سلمت انہ بیما ہم چیڑوں اللہ بن رسول بیما ہم چیدو اپڑان یہ دعا لے ارثوں میں نکم ارچنا اللہ پریہ پٹھا سہود رنگلے اگنے مہرن پٹھا برکو اینڈی قرآن او دل அவர்க்கு வேண்டிது ஆசையில் இதல்லாம் இசிலாமில் திரப்பட்டதானு அதும்மும் வேண்டாந்து மரையன்னா புதிய புதிய சிந்தாகதிக்கார் இவட வராதிரிக்கணமுங்கள் இது போல்ல தாமரங்கள தமலு வலர்த்தியடுக்கணம் நீங்களல்லாம் வரும் சகாயிக்கணம் நீங்களல்லாம் வரும் ஒச்சக்கட்டாயி பரவர்த்திக்கணம் நீங்கள் அல்லாகு வின்ன தீரினே எல்லாவிரும் முருகப் படிக்கணம் இவ்வடு தீரின்னுலையின் ஹபிலி என்னான அல்லாகு தலைப் பரக்கது ஹபிலி துரிந்த நேரே மாஷார்த்தம் கையர் என்னான கையர் எந்து கொண்ணான உன்னாக்கன்னது செரிய 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 நோலி அது கூட்டு பிரிச்சு 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 Indonesia அது கொண்டு பின்னிச்சி போகல்லே சுன்னத்து ஜமாயத்து வட்டக்கட்டாயி பிரவர்த்திக்கலம் கட்டோ என்னு பரிசுத்து குர்ஆன் நம்மலே ஏ ஆயத்திலுவுட படிப்பிக்குகையானும் பட்சே எந்து செய்யும் சிலாளுகள் அதில்லுந்து தெட்டிம் போகுன்னும் அல்லாவு தல அவர்க்கல்லம் हிதாயத்து கொடுத்து سنت جماعت وچکٹ آئی پرورتی گان اللہ توفیق دل گمار آگٹے اللہ تعالی توفیق جائیٹے جانے اندے واقع لبسانی پکن دو ننگل اللہ ورم ای مہتا آئی افتابرت تے آبی وردی پڑتان سہائی کلوم سہگری کلوم اللہ تعالی وہمان پتا طاہر اللہ دل تنگل توڑگی بچا ای تابرم آبی وردی پڑتان اللہ توفیق نمک اللہ ورکم نلگی تیر مار آگٹے Suvenir, aku dah ada perayaan dia itu. Beribadat suvenir, buat ada cerita suvenir undi. Hellar mangan orang kopi, atau tuan tuan, ada tiada macam mana. Pernah beri kitab al Jawahirul Qaliya, pi mabati al Hulumil Aliya, atau orang kitab ibu terus mudah risu. 
അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൽമുകളെ പറ്റി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് അറബി അറിയുന്ന മുത്താലിബ്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് അറി അറിയിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇതിന് പൈസ മർക്കസ് സഖാബത്ത് സുന്നിയ ഇവിടെ റൂബി ജൂബിലി അഥവാ നാൽപ്പതാം വാർഷിക സമ്മേളനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി ആർക്കും പറഞ്ഞൂടെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ ഇൻഷാ അള്ള അതിവിപുലമായി നടക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് ഒസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് വെറും ഒരു മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനമല്ല ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ഒരു സമ്മേളനമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല തോഫീക്കു ചെയ്യട്ടെ അതിൻ്റെ വിളംബര പ്രചാരണ യോഗം ആറാം തീയതി ഈ മെയ് ആറാം തീയതി ഉപ്പള കാസർകോട് പടന്ന മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ നടക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അതിനുശേഷം എല്ലാ പ്രചാരണങ്ങളും നടത്തണമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഏതോ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ആ ചെറുപ്പക്കാരന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിന് അള്ളാഹു താല ക്ഷമ കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ചെയ്യണം അഗസ്തുമാറ്റിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ഉമ്മർ സാഹിബ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് സിറാജ് ദിനപത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന മേൽനോട്ടക്കാരൻ സുന്നത്തിയമാറ്റത്തിൻ്റെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി എല്ലാമായിരുന്നു ഉമർ സാഹിബ് ഇന്നലെ പെട്ടെന്ന് ആക്സിഡൻറ്റിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു പോയി നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കണേ അള്ളാഹു തലാത്തേത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ അള്ളാഹു എന്നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് കാലം അബുദാബിയിൽ ബാങ്ക് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മമ്മു ഹാജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മകൾ ഇന്നലെ തീവണ്ടിക്ക് കുടുങ്ങി മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു താല അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഉമ്മു ഹാജിക്ക് അള്ളാഹു താല ക്ഷമ കൊടുക്കട്ടെ റഹമു റാഹിമായ റബ്ബെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ മുതലിസായിരുന്ന ആലമ്പാടി ഉസ്താദ് അടക്കം മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അതുപോലെ നമ്മൾ ഉസ്മാൻ മിത്തൂർ ഉസ്മാൻ ഹാജി കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിരുന്ന ഉസ്മാൻ ഹാജി അതുപോലെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മെമ്പർമാരിൽ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയി അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ദർദന ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ റഹമു റാഹിമെ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ മൗഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അഴഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ റഹമു റാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തും ദീർഘ ആയുസും പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരും ആമീം പറയണം റഹമു റാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ മാതാപിതാക്കൾ ശിഷ്യന്മാർ കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ ഭാര്യമാർ മക്കൾ എല്ലാവരുടെ ദോഷങ്ങളും പുറക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ഹൈറായ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ സർവ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ കാൻസർ രോഗം കിഡ്നി രോഗം ഹാർട്ട് രോഗം ലിവർ രോഗം ട്യൂമർ തുടങ്ങിയ ഒരു ഭയങ്കരമായ രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം സഹായം ചെയ്തവർ ഈ നാട്ടിലും ഗൾഫിലുമുണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് സൗദി അറേബ്യ കുവൈത്ത് ഖത്തർ ബഹ്റൈൻ യു എ ഒമാൻ മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ലക്ഷദ്വീപിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അന്തമാൻ ദ്വീപിൽ എല്ലാവർക്കും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അവർക്ക് നീ ഹൈൽ കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവർക്ക് നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലും നടക്കം ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ വേണ്ടി ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പതിനായിരങ്ങൾക്ക് നീ നിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ചൊരിക്കണേ അള്ളാ നിൻ്റെ റഹ്മത്ത് ചൊരിച്ചു തരണേ അള്ളാ റഹ്മത്തിന് ചൊരിച്ചു തരണേ അള്ളാ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ സർവ ഹലാലായ മുറാദുകളും 
ഹസിര കടം റഹ്മാനെ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാനുള്ളവർക്ക് എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാഹ് അവിവാഹിതർക്ക് നല്ല ഇണകളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് സന്താനമില്ലാത്തവർക്ക് സന്താനത്തെ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവിധ ഹൈറും വർക്കത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റി ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ ഹൈറീൻ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراهمين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مرا مرا اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا الغيثا ولا تجعلنا من القانتين അർഹമു റാഹിമായ അള്ളാ മഴയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ വിഷമത്തിലാണ് എല്ലാവർക്കും നീ മഴ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് മഴ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ ഇസത്തിലാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു മാഴ്സൽ ഇസ്ലാമ ഓൽ മുസ്ലിമീൻ വാതില്ല ഷിർക്ക വൽ മുസ്ലിക്കീൻ اللهم دمر اعداء الاسلام والمسلمين اللهم نجنا من قيدهم يا ارحم الراحمين اللهم نجنا ونج مؤسساتنا ومعاهدنا من سحر الساهرين ومكر الماكرين وخيارة الخائنين اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أنا الله